तो गूगल के इस इवेंट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है सैन फ्रांसिस्को में ये इवेंट इस वक्त चल रहा है गूगल को नए फोन्स और फीचर्स के साथ कुछ और चीजें भी यहाँ पर लॉन्च करनी है फिलहाल का जो अपडेट है वो ये है कि नए स्मार्टफोन को गूगल ने लॉन्च किया है सैन फ्रांसिस्को में सुंदर पिचाई ने गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल एक्सल स्मार्टफोन को फिलहाल लॉन्च किया है गूगल पिक्सल और, और गूगल पिक्सल एक्सल का कंपटीशन आईफोन 7 से होगा और गूगल के नए स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत करीब चालीस हजार रुपये होगी इसके बाद कुछ हार्डवेयर की लॉन्चिंग होगी जिसमें गूगल होम स्मार्ट स्पीकर क्रोमकास्ट अल्ट्रा ऑन हब राउटर और डे ड्रीम वी हेडसेट भी होंगे तो लगातार इस इवेंट पर हमारी नज़र बनी हुई है जैसे जैसे ये लॉन्चेस हो रहे हैं हम आप तक लगातार इसकी खबर पहुंचा रहे हैं और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं निखिल चावला हैं टेक एक्सपर्ट और साथ ही मेरे सहयोगी दिनेश इस वक्त मौजूद है दिनेश फोन लॉन्च हो चुका है पिक्सल लॉन्च हुआ पिक्सल एक्सल लॉन्च हुआ जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए पहले उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल इसी का इंतजार था इनफैक्ट ताबेश हम काफी देर से इसी को देख रहे थे और क्या इसकी यूएसपी होगी तो जितना मैं अभी देख पा रहा हूं कि ये अपने कैमरा के बारे में बता रहे हैं कि इस फोन में कौन सा कैमरा होगा तो इस कैमरा को इसके इस फोन के कैमरा को डेक्सो मार्क एटी दिया गया है जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है तो जी ताबेश निखिल कैसा होगा कैमरा आपके हिसाब से कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो अब आजकल स्मार्टफोन मेकर्स के लिए एक हाई uh, पॉइंट है और एक यूएसपी है तो आई थिंक वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाएगा बिकॉज आप किसी भी कैमरा या स्मार्टफोन कंपनी को देखें तो वो हमेशा कैमरा पे फोकस करती है चाहे वो आईफोन सेवन हो चाहे वो गलेक्सी नोट सेवन हो वो हमेशा कैमरा पे फोकस कर रही है बिकॉज अब हम कैमरा फोन का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक फीचर है तो आई थिंक ये कैमरा बहुत अच्छा होगा और जिस हिसाब से डी एक्सो मार्क अभी बताए गए हैं उसके मतलब कहने का मतलब ये है कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन भी हो सकता है जी लेकिन अभी इसको लेके थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आई कैमरे की स्पेसिफिकेशन के बारे में किस तरीके का कैमरा ही होने वाला जी अभी 12 मेगापिक्सल कैमरा जो लीक इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें पता चला था अभी आगे देखते हैं और क्या क्या फीचर है और कितने पीलेंस यूज किए गए हैं ये सब तो ऐसे जैसे जैसे लॉन्च चलेगा आगे पता चलेगा एक और चीज जो दिनेश लॉन्च होने वाली है जिस पर खास तौर पर ज्यादा नजर होगी वो है गूगल का वी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले वक्त में बहुत आम होने वाली है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इसको माना जाता है इसके बारे में जरा बताइए क्या कुछ खास होगा इसमें ताबिश हमने देखा है पिछले कुछ समय से काफ़ी सारी कंपनीज ने वर्चुअल रियलिटी में इन्वेस्ट किया है बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत टाइम और पैसा लगाया है फेसबुक ने अपना ऑकलियस ऑकलियस रिफ्ट के साथ कोलेबरेट करके अपना नया वी आर हेडसेट लाया था तो वहीं गूगल ने भी हालांकि थोड़ा सा इसका हिंट और थोड़ा टेस्ट जरूर चखने को दिया था लोगों को वो था गूगल कार्डबोर्ड जो कि बहुत सस्ता था डेढ़ सौ से दो सौ रुपए में मिल जाता था लेकिन अब गूगल ने इसकी दिनेश दिनेश मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपके पास वापस आएंगे इस बार इस वक्त सीधा इवेंट में चलते हैं सैन फ्रांसिस्को इंस्टेंटेनियसलीटेनियसलीम्पेंसेटिंग पिक्सल कॉम्स विद गूगल फोटोज बिल्ट इन सो वंस यू कैप्चर द मोमेंट विद पिक्सल पावरफुल कैमरा Google Photos helps you store, organize and share all your photos no matter how goofy they might be. We think people are going to use this camera a lot. So as a special bonus for Pixel owners, we're including free unlimited storage for photos and videos at original quality. That's all your photos and videos at full resolution, including the rich 4K videos you can take with this phone. <coughs> So with Pixel, you'll never run out of space for your memories. And you can say goodbye to those painful storage full pop-ups. So that was a quick intro to the Google Assistant on Pixel and our new best-in-class camera integrated with Google Photos. Now, I'd like to invite Sabrina up to share some more great features of Pixel. But before that, let's watch this new spot from our upcoming campaign. Sabrina, and I work with Brian on the Pixel product management team. At Google, we've always taken pride in creating things that are both smart 
and simple. So we've thought a lot about the different features that make your phone work for you. I can't wait to share just a few of them with you now. First, let's talk about communications. Whether your friends are on Android or iOS, Google Duo, our new video calling app, lets you jump into a call with just a single tap. And it comes pre-installed on Pixel. My favorite feature in Duo is called Knock Knock. It shows you a live video stream of the person calling you before you pick up. So you can see who's calling and even what they're doing. As you can see, my son likes to have fun with this feature. Now, let's talk about something I know you all really care about, the battery. We spent a lot of time optimizing Pixel to be smart about improving battery life. We made sure you can easily get through your day. But for the times when you need a quick charge, like when you're about to head out to dinner and you realize your phone has literally no power left. Pixel can get you up to seven hours of power with just 15 minutes of charging. So you can be on your way. And of course, Pixel ships with the newest Android operating system. So, things are being launched and we are showing you what are the updates. At this time, we ये अच्छी चीज है या थोड़ी सी आ, समझने वाली चीज है कि आप जो फोटो खींचेंगे वो सीधा अपलोड हो जाएगा जी बिल्कुल तो इसमें एक ऑप्शन होती है कि आप अपलोड चाहते हैं उसको करना या नहीं करना चाहते हैं बहुत से लोग तो मेरे ख्याल ऑप्शन देखेंगे भी नहीं और ऑटोमेटिक अपलोड होता रहेगा तो इसमें एक रिस्क फैक्टर तो जरूर है क्योंकि अगर जहां पे भी आपका गूगल अकाउंट लॉग्ड है वहां से आप फोटोज एक्सेस कर सकते हैं चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे किसी और फोन में हो तो एक रिस्क फैक्टर तो जरूर रहेगा बट जिनके पास स्पेस की कमी और बहुत फोटोज खींचते हैं उनको गूगल फोटोज अच्छा भी लग सकता है कि ऑटोमेटिक सब बैकअप हो जा रहा है और फोन से डिलीट करके कभी भी उसको वापस एक्सेस कर सकते हैं दिनेश आप बहुत फोटो खींचते हैं आपके लिए कैसा फीचर रही आ, फीचर अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट है और इसको यूज करने के लिए क्योंकि ये थोड़ा रिस्की मामला भी जरूर हो सकता है लेकिन कोई मिला के हम कह सकते हैं कि अच्छा फीचर है देखना होगा इसको यूज करने के बाद ही हम इस पर कुछ जजमेंट दे पाएंगे लेकिन मेरा निखिल से सवाल है निखिल अभी तक हमने इस फोन के बारे में काफी कुछ जान लिया है आपके हिसाब से स्पेसिफिकेशन वाइज एंड कंसिडरिंग अभी हमारे इंडियन मार्केट में जो फोन है उसके हिसाब से आप कितना इसमें पोटेंशियल देखते हैं क्या ये इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा और कब तक हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं भारतीय मार्केट में आने की सो so, जैसे भी कि हम देख सकते हैं कि नेक्सेस के लिए भी बहुत निश ऑडियंस होता था ये नहीं कि सबको वो फोन चाहिए होता था बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही गीकी लोग शुरू में कहते थे कि हमें नेक्सेस डिवाइस लेना है वैसे ही कुछ इसका रहेगा पिक्सल जो लोग समझ सकते हैं कि ये फोन सिर्फ हार्डवेयर बेस नहीं है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक ऐसे इंटीग्रेशन है जिसकी वजह से ये थोड़ा अपने आपको बेटर माना जाएगा इस फोन को और कहा जाए तो वैसे तो एक डेढ़ महीने के अंदर नेक्सस फोन आ जाते थे इंडिया में तो उसी उम्मीद में रहेंगे कि इंडिया में ये फोन जल्दी ही आए क्योंकि अभी जब गूगल ने अपनी पार्टी करी थी जिसमें उन्होंने अनाउंस की थी बड़ी सारी चीज़ें इंडिया एफ सेंट्रिक तो उन्होंने बोला था कि इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है तो उसको देखा जाए तो ये फोन उस हिसाब से इंडिया में एक महीने के अंदर आ जाना चाहिए और क्या पता हमारे लिए ये दिवाली पे ही लॉन्च हो जाए और निखिल एक और चीज हमने इसके बारे में रूमर्स ये भी कह रहे थे कि मेड बाय गूगल जरूर है लेकिन इनिशियली इसको मैन्युफैक्चर एच टी सी कर रहा है हालांकि ये कहीं भी गूगल इसको दिखाना नहीं चाहता कि और ना ही इसकी ब्रांडिंग करेगा अपने फोन पे लेकिन क्या ये वाकई सच है कि एच इस फोन को बनाने में मदद की है जी बिल्कुल इसका पहले कोड नेम था एच टी इन दोनों डिवाइसेस का और जैसे कि आप जानते हैं गूगल एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कभी भी नहीं था ना होगा उनका ये लेकिन सबसे बड़ा हार्डवेयर अनाउंसमेंट है इस इस साल ये आठ साल हो गए एंड्रॉयड को 2008 में एंड्रॉयड आया था इन आठ साल में ये सबसे बड़ा हार्डवेयर अनाउंसमेंट है जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर चीज़ें लॉन्च होने वाली है बट ये सब गूगल ने नहीं बनाई है ये डिफरेंट मैनुफैक्चर ने बनाई है बट जैसे कि नेक्सस होता था उसमें वो कहते थे कि ये दो चीज़ों का नेक्सस है तो वो हार्डवेयर में मैन्युफैक्चर का नाम जरूर डालते थे बट इस टाइम वो अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड दिखाना चाहते हैं और मेड बाय गूगल और एप्पल की एक थ्योरी जो है कि हम खुद ही हार्डवेयर बनाते हैं खुद ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो वही दिखाना चाहते हैं कि हम सब कुछ खुद कर रहे हैं इसलिए हम आपको बेटर डिवाइस दे पाएंगे कुछ खुद करने की कोशिश तो जरूर की जा रही है निखिल अपनी तरफ से जो फीचर भी हम देख रहे हैं इस फोन के अंदर वो भी आपको दूसरे फोन में तो मिलते ही हैं जरूर कुछ बेहतर करने की कोशिश जरूर गूगल की तरफ से की जा रही है आप वीडियो कॉलिंग की अगर बात करें तो जिस तरीके से वीडियो कॉलिंग गूगल बता रहा है अपनी डुओ वीडियो कॉलिंग है इसमें किस तरीके से अलग होगी जो और वीडियो कॉलिंग हम एक्सपीरियंस करते रहे हैं पहले जो जैसा कि देखा जाए कि एप्पल भी शुरू से अपना एप्पल का जो एक फेस टाइम है एक ऐसा चीज हो गया कि जब हम किसी को वीडियो कॉलिंग कहते हैं तो सीधा मुंह से निकलता है फेस टाइम कर लेते हैं तो यही देखते हुए गूगल ने कहा कि हमारे पास हमारी प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय गूगल हैंग के जो ज्यादा चला नहीं प्रोडक्ट तो उन्होंने ये इसलिए बनाई और ये इनबिल्ट है इन डिवाइसेज में कि जैसे आप किसी को कॉल करें उसमें ऑप्शन आएगा वीडियो कॉल ऑडियो कॉल 
या फिर जो जीएसएम कॉल होती है जो सिम से कॉल करते हैं जैसे कि आप आईफोन में देखते हैं फेस टाइम ऑडियो फेस टाइम वीडियो तो इसीलिए ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जैसे आप किसी से वीडियो कॉल करना चाहें तो आप डायरेक्ट बटन दबा सकते हैं आपको उसको थर्ड पार्टी एप्स नहीं डालनी पड़ेंगे जैसे कि स्काइप होता है या हैंग आउट होता है तो आप इसमें थोड़ा वक्त लेना चाहूंगा अभी अभी हमारे पास खबर आ रही है कि इस फोन का प्राइस ऑफिशियली रोल आउट कर दिया गया है सिक्स फोर्टी इसका प्राइस रखा है स्टार्टिंग प्राइस और अभी प्री ऑर्डर आज से इसके स्टार्ट हो चुके हैं और यूएस ऑस्ट्रेलिया कैनेडा और यूके में इसकी प्री ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट हो गई है निखिल सिक्स फोर्टी इस फोन के लिए स्टार्टिंग प्राइस इज इट रियली वर्थ Uh, मुझे लगता है थोड़ा हाई प्राइस रखा है बट वही जैसे आप एक मेंटालिटी होती है कि जितना महंगा डिवाइस होगा शायद वो उतना ही प्रीमियम होगा तो इसी हिसाब से गूगल ने इसकी प्राइसिंग ऐसी रखी है कि वो लगे लोगों को एक प्रीमियम डिवाइस है अगर वो सस्ता डिवाइस रखते और नेक्सस के रेंज में रखते हैं थोड़ा सा और भी कम रखते तो आपको ये कभी प्रीमियम डिवाइस नहीं लगता और आप इसको कंपेरिजन शुरू कर देते उन डिवाइस से जो पच्चीस से पैंतीस के बीच में आती हैं तो इसको इसलिए महंगा रखा गया कि इसका कंपेरिजन भी सैमसंग नोट सेवन से गलेक्सी एस सेवन से या आईफोन सेवन से हो बिल्कुल कंपैरिजन के लिहाज से तो निखिल आपने बिल्कुल सही बताया कि लोगों में एक ऐसी समझ भी है मानना भी है कि जितना महंगा होगा उतना प्रीमियम होगा लेकिन अगर इसके फीचर्स की हम बात लगातार कर रहे हैं निखिल ए, एक थोड़ा सा वीडियो बना तो डाल लेते हैं जो इस वक्त चल रहा है गूगल की तरफ Hi, I'm Clay. I lead the virtual reality team at Google, and I'm really excited to get to show you some of the things that we've been working on. Just to say it, we love virtual reality. For us, it's not just a technology; it's not just another screen. It's something that we believe is going to be important because, unlike anything else we've seen, it can put you someplace else. It's transporting. With VR, you can put on some goggles and feel viscerally like you're in another world. It's richer. It's far more immersive, and we believe it will impact how we explore, how we work, how we play, and how we learn. But to create this sense of immersion, take some powerful technology. And my team's goal is to make that technology simpler and friendlier and more accessible. And we've been hard at work doing just that with Daydream, our platform for high-quality mobile virtual reality. Now, Daydream ties together a bunch of things that you need for great VR: software optimizations. Specs for phones, headsets, and controllers, and then the apps and experiences themselves. And all of this in service of creating a healthy VR ecosystem with our partners and with developers. And today we've got news in all of these areas. Let's start with phones. So you just heard about the new Pixel phones, and they are great phones. And as Sabrina said, we've made them great for VR too. We've tuned everything. From their sensors to their displays, and the Pixel phones, which are the first, which are Daydream ready, as we call it. Now, of course, you need some extra hardware to unlock the phone's VR capabilities. So let's talk about the VR headset. Now, the headset is important to get right. I mean, after all, it's something that you wear on your head. But we looked out there and we saw some problems. We saw issues with comfort. We saw stuff that's pretty hard to use, pretty complicated. And everything I'm just, just kind of looked the same. So we looked at all this, and we had some ideas, and we have a bit of a different take. So, लगातार हम इस इवेंट पर बने हुए नजर बनाए हुए हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए निखिल उनसे भी बात हम लगातार कर रहे हैं निखिल 649 डॉलर्स थोड़े से ज़्यादा हो गए भारत में अब ये लॉन्च होगा तो थोड़ी सी ज़्यादा ही कीमत होगी जो 40,000 एक्सपेक्ट किए जा रहे थे जी बिल्कुल मुझे लगता है ये 45 और 50 के बीच में आएगा ड्यूटीज़ में ला के और सब कुछ करके और उस हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ अगर लोग इंडिया में जो है वो स्पेक्स बहुत पहले देखते हैं कि मुझे इतने पैसों में तो छः जी रैम मिल जाता है मैं इस पैसे में चार जी रैम क्यों लूँ और ये सब चीज़ें वो देखेंगे वो ये नहीं देखेंगे सॉफ्टवेयर में क्या अनाउंसमेंट है कि उनको एंड्रॉयड सेवन मिल रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता उनको रैम और कैमरा से बहुत फर्क पड़ता है अगर उस मामले से देखा जाए तो ये फिर वही रह जाएगा कि गीक्स लेंगे और बहुत निश ऑडियंस ही लेगी ये स्मार्टफोन क्योंकि एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड फोन से ज्यादा करेंगे लोग निखिल अभी गूगल डे ड्रीम वी आर हेडसेट के बारे में बात कर रहा है क्या कहना है आपका वी आर हेडसेट के बारे में वर्चुअल रियालिटी कितनी रियालिटी होने वाली है हमारी लाइफ के अंदर बनने वाली है 
गूगल शुरू से ट्राई कर रहा है चाहे वो उनका पहला कार्डबोर्ड था और वो वी को पुश कर रहा है और डे ड्रीम एक ऐसा सिर्फ हार्डवेयर नहीं है डे ड्रीम एक इको वो बनाना चाह रहा है कि जिसकी वजह से वो ओ में भी इंटीग्रेशन होगी और वो हार्डवेयर मैनुफेक्चर को कुछ गाइडलाइन देगा कि जो आप नेक्स्ट फोन बना रहे हैं चाहे सैमसंग हो हुआवे हो चाहे एल हो कोई भी फोन हो तो ये हार्डवेयर मैनुफेक्चर को ये गाइडलाइन है कि आप अगर उसमें डे ड्रीम चाहते हैं और वी आर चाहते हैं तो ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी गाइडलाइंस और उसका डे ड्रीम का उनका ये जो अपना हेडसेट निकाला है वो एक गाइडलाइन की तरह है कि हमने ऐसा हेडसेट बनाया तो आप भी ऐसा बना सकते हैं जिसके अंदर ईज है यूज़ करने की और क्या कहते हैं कि कंट्रोल्स आसान है और आपको एकदम वो बल्कि सा नहीं लगेगा बट पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं वी को ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट यूज़ कर सकता हूँ उसके बाद मुझे डिजीज सा लगने लग जाता exactly, है एक्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था और यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि हमने हमने अभी देखा है फेसबुक का ऑकलस रिफ्ट आया है जिसने सैमसंग के साथ कोलेबोरेट भी किया है उसके बाद एच टी भी आया है इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें हालांकि यहाँ पे स्मार्टफोन्स धड़ल्ले से बिकते हैं और रोज़ बिकते हैं लेकिन क्या वी आर हेडसेट्स के लिए भी एक नई मार्केट बन पाएगी अगर हम भारतीय मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है बहुत वैसी चीज़ है जो शौक होता है थोड़े टाइम का होता है आके चला जाता है जैसे हमने देखा कि वन प्लस जब लॉन्च हुआ था थ्री तब उन्होंने दिनेश निखिल एक मिनट जरा मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं गूगल के वी आर पर इस वक्त मेरे ख्याल से लॉन्च हो ही रहा है डे ड्रीम कंट्रोलर कम्स इन नॉ द कंट्रोल इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन यू गो सम प्लेस यू वॉन्ट बी एबल टू डू थिंग्स देर सो वट्स है लुक इट्स रियली ईजी टू यूज At the top is a clickable touchpad, a couple of buttons, but there's more to it than meets the eye. Hidden inside are a bunch of sensors that respond to how you move. So you can point, you can swing, you can aim. It's so precise that you can draw with it. You can write your name. So it's really powerful and we'll have a look at some of the things you can do with it in just a second. Okay, now what do you do with a controller after you use it? You lose it. You lose it. You lose it in the couch or in the bottom of your bag. And we didn't want that to happen. So the controller has a home inside the headset. When you're done, it just kind of snuggles in there like this. And it's details like these that we worked hard to get right. These little things. <laughs> these little things. It's also it's very well built. these little things that make the whole experience easier and more seamless. So let's talk about the last problem, everything kind of being the same. We wanted you to be able to make it yours. And that starts with phones. So the Pixel phones are the first daydream ready phones again. And the headset obviously works great with them. But there are a lot of other daydream ready phones on the way from our partners too. And the headset will work with them as well. And one last thing Things we wear don't come in just one color. And we didn't see why a VR headset should either. So with Daydream View, you'll be able to choose your color. At launch we'll have slate. And later this year we'll add two other colors, snow and crimson. So that's Daydream View, a comfortable, easy to use VR headset that you can make your own. Now, of course, what really matters here is what you can do. And there's a lot to show you. And for that, I'd like to invite up Adrian McAllister, our director of partnerships. Adrian. Thanks, Clay. Hi, everyone. My name is Adrian, and I lead VR partnerships for Daydream. The team has been working closely with our partners to bring some incredibly immersive experiences to Daydream, and I'd like to share just a few of them with you today. With Daydream, you're going to be able to explore some really magical places. And what's more magical than the wizarding world of JK Rowling? I'm excited to announce that we've been working with Warner Brothers to bring an exclusive Fantastic Beasts and Where to Find Them experience to Daydream. In it, you're a wizard, and the controller transforms into a wand that you can use to levitate objects and cast spells. We're really stoked about this, because don't we all just want to be wizards? We're also really excited to bring some great educational experiences to Daydream. One out-of-this-world example, we've been working with makers of StarChart, an app 
that lets you explore the solar system and learn all about the constellations. With Star Chart on Daydream, it's like having your own personal planetarium where you can fly through the stars and explore new galaxies. The stars are also an epic place for space battles, and Daydream is going to be a stellar place for games. We're excited about Gunjack 2 from CCP, the makers of EVE. In it, you're in the cockpit of a spaceship where you're defending the fleet against alien ships. You can look all around and then use the controller to aim the ship's lasers anywhere you want to blast those alien ships. तो ये वी आर गूगल का लॉन्च हो चुका है निखिल ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है ना सिर्फ गेमिंग के लिहाज से बल्कि एक यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आने वाले वक्त में काफी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जी बिल्कुल जैसा कि अब मैं बता रहा था कि गूगल शुरू से वी को बहुत ही ज्यादा चाहता है कि लोग अडॉप्ट करें और वो कार्डबोर्ड लेके आया था कि बहुत सस्ते और यू नो किसी भी स्पेसिफिकेशन के डिवाइस आप उसमें लगा के कर सकते हैं यूज वी के लिए अब वो वर्चुअल रियलिटी को एक प्रीमियम डिवाइस इसके साथ लेके आना चाहता है कि आप अपने जैसे पिक्सल फोन्स हैं या आगे वाले आने वाले फोन्स के साथ आप वो वीआर को एक डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे कि वीआर मूवीज होंगी अभी तक हम वीआर में रोलर कोस्टर राइड्स खेल रहे थे यार एक दो गेम्स खेल रहे थे जिससे हम बड़ी जल्दी बोर हो गए थे अब वी का कॉन्टेंट जब बहुत सारा होगा जब हर चीज हमें वी में दिखेगी यूट्यूब वी में होगा तो एडोप्शन रेट अपने आप बढ़ेगा और यही देखा जा रहा था अभी जब वो डेमो में बता रहे थे कि आप एक हैरी पॉटर की तरह विजर्ड बन सकते हैं और स्पेल कर सकते हैं अपने कंट्रोलर से ये मैजिकल एक ड्रीम टाइप ही लग रहा था जिसमें हम घुसे हुए थे खुद और जैसे कि मैं मूवीज की बात करूं तो उन्होंने काफी स्टूडियोज के साथ टाइप किया अमेरिका में जहां पे वीआर में मूवीज बनेंगी जिसका मतलब है कि आप एक मूवी को कितने एंगल से देख सकते हैं जब आप मूवी को देख रहे होंगे आप घूम के देख सकते हैं कि पीछे क्या हो रहा है और आगे क्या हो रहा है तो बहुत ही डिफरेंट लेवल है और बहुत ही मजा आएगा इसको एक्सपीरियंस करने में निखिल आपने सही कहा यूट्यूब और जैसे बाकी एप्लीकेशन अगर इसके साथ एड हो जाएंगी तो व्यूइंग एक्सपीरियंस और यूजर्स का एक्सपीरियंस बहुत इन्हांस हो जाएगा और एक नए लेवल पे लेके जाएगा और इसीलिए इन्होंने एच बी ओ नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन के साथ टाइप ऑलरेडी कर लिया है तो क्या कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट एक दिनेश एक मिनट ये जो वीडियो इस वक्त चल रहा है ये आप एक बार फुल स्क्रीन पर लीजिए एक ये फीचर आप देखिए स्क्रीन पर जो इस वक्त दिखा रहे थे ये गूगल का फीचर होता है गूगल मैप में जिस लोकेशन पर होते हैं आप उस लोकेशन की फोटोज को एक्चुअल एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो निखिल वी आर के जरिए ये चीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी की आप जिस लोकेशन को देखना चाहते हैं आप वी के जरिए एक्चुअल उस लोकेशन पे होने का फील जो है वो ले सकते हैं बिल्कुल जी मुझे तो लगता है एयर टाइम एयरलाइन टिकट्स वालों के लिए बहुत लॉस हो सकता है कि आप पूरे वर्ल्ड को इसी में बैठ के घूम सकते हैं अभी हम जैसे देख रहे थे कि ताज महल दिखा रहे थे और बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था जैसे आप बिल्कुल सामने खड़े हैं और मैं मानता हूं कि जब आपने वियर हेडसेट पहना होगा तो आप बिल्कुल ही इमर्सिव एक्सपीरियंस की वजह से बिल्कुल वही फील करेंगे अपने आपको और आप आस पास कुछ देखेंगे तो आपको लगेगा वही खड़े हुए हैं दिनेश थोड़ी सी ट्रेवलिंग कॉस्ट कम हो जाएगी आपको जी बिल्कुल इसकी सख्त जरूरत थी मुझे क्योंकि मेरे पैसे हर महीने खत्म होते जा रहे हैं जाने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा निखिल से निखिल गूगल के इस इवेंट में और भी कई सारे चीजें आज लॉन्च होंगी क्या क्या चीजें लॉन्च होंगी और कितनी हेल्पफुल होंगी हमारी लाइफ में जी बिल्कुल गूगल आज बहुत कुछ लॉन्च करने वाला है जैसे कि हम देख चुके हैं दो फोन्स वो लॉन्च कर चुके हैं पिक्सल पिक्सल एक्सेल एक गूगल वी आर हेडसेट आपने देख लिया जो डे ड्रीम है वो एक एक हेडसेट और साथ में एक पूरी इकोसिस्टम है जो उन्होंने लॉन्च कर दिया है आगे जाके हम देखने वाले गूगल होम जो एक असिस्टेंट है जो गूगल असिस्टेंट का हार्डवेयर वर्जन है जैसे कि मैंने बोला था कि आप उसको बोल सकते हैं लाइट बंद कर दीजिए जला दीजिए वेदर बता दीजिए मेरा रिमाइंडर लगा दीजिए वेदर और ये क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें आप उससे इंट्रैक्शन कर सकते हैं बातें कर सकते हैं आप उसको ये भी बोल सकते हैं कोई नया जोक सुनाए तो ये एक आने वाला है गूगल राउटर आने वाला है जो ऑन हब राउटर गूगल के टाइप होते थे एसिस के साथ या किसी और ब्रांड के साथ उसको छोड़ के वो अपनी सेल्फ ब्रांडेड राउटर भी निकालने वाले लेकिन एंड्रो मीडा ऑपरेटिंग सिस्टम की भी हम कुछ बात कर सकते हैं कि आप जी इसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे जी एंड्रॉइड मीडा ओ अभी तक ये पक्का नहीं है कि वो होगा अनाउंस की नहीं होगा काफी टाइम से इसके बारे में हम सुन रहे हैं कि वो एंड्रॉइड ओ और क्रोम ओ को मर्ज करके एक ओ बनाने वाले हैं जिसका नाम एंड्रो रखने वाले हैं वो देखना चाहेंगे हम कि कैसा यूज होता है वो सिर्फ टैबलेट्स और लैपटॉप्स जो इनकी क्रोम बुक्स आती हैं उसमें आएगा और वो कैसे सक्सेसफुल होता है और कैसे लोग उसको अडेप्ट करते हैं वो देखने वाली चीज होगी तो क्या भारत में एप्पल के बाद अब गूगल के भी यूजर्स ज्यादा बढ़ने वाले हैं या नहीं आपके हिसाब से गूगल के यूजर्स तो बहुत हैं मोस्टली एंड्रॉइड यूजर्स ही हैं इंडिया में बिकॉज वो बहुत सस्ते से डिवाइस मिलना शुरू हो जाता है तो इंटीग्रेशन और गूगल की जो पेनिट्रेशन है बहुत है मार्केट में बट प्रीमियम डिवाइस में अब देखा जाए कितना कर पाते हैं प्राइसिंग मुझे ज्यादा लगी है पिक्सल फो
और बाकी प्राइसिंग प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है निखिल साथ ही एक चीज और आपसे जाना चाहेंगे कुछ ऐसी चीज आपको लगी जो इस फोन की यूएसपी होगी जो सिर्फ इस फोन में आपको मिलेगा जैसे कि एप्पल की कोशिश रहती है हर बार कुछ ऐसा लाए जो कि उसी फोन में आपको मिले उसके अलावा ना मिले जैसे कि डेट ड्रीम इंटीग्रेशन है अभी इसी फोन में आएगी पता नहीं वो कब तक दूसरे फोन मेकर उसको अडॉप्ट करते हैं वो है और इनका जो वीडियो मोड थोड़ा सा जिसकी झलक मिली थी कि उसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वो जायरो सेंसर्स के थ्रू होती है तो बहुत बेटर स्टेबलाइजेशन है तो वो देखने वाली चीज़ होगी किस किस तरह से इन्होंने स्टेबलाइजेशन करी है कैमरा की जी बहुत बहुत शुक्रिया निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए साथ ही दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया